ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വോക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തി പൂരി അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് പുലാവ് ഇതിലേതിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേയായി ഇതുവരെയും വോക്സ് മീഡിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ പ്രിപ്പറേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവാള ചെറിയ ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തത് ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രീൻ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനമായി കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ കോളിഫ്ലവർ തണ്ടോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വിനീഗറും ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ലേശം ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ പുഴുക്കളോ കീടങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും ഇതിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ നല്ല കുക്കായി നമുക്കിനി ഈ കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം അതിന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല കളറും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എരിയും അത്ര കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ മസാല ശകലം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ട കിട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അവിച്ചെടുത്ത് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കുറേശ് കുറേശ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗോപി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഗോപിയാണ് നമ്മൾ മസാലയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഗോപി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഈ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടി വരും സവാള ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് റെഡ് ചില്ലി സോസും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് സ്പൂണാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ വേറെ എരിവൊന്നും ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സോയാ സോസ് കൂടെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര സ്പൂൺ സോയാ സോസ
നല്ല കുറുകി നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഗോബി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും ഈ സോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഈ ഗോബിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വെള്ളം വേണ്ട ഇങ്ങനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല ഇപ്പം അല്പം കൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഈ നമ്മളിപ്പം അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വറ്റി വരും ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് വേണം എന്നുള്ളവർ നോക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് അവരവരുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് ഈ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ആ ഗോപിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും നമ്മുടെ വോക്സ് മീഡിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ